。好玩吗？有意思吗？你耍我？你让我给我就给啊，凭什么？你不要命了？别装了，老太太，就你那个破煤气罐，连味儿都没有，你吓唬谁呢？我告诉你，你要不现在立刻拿把刀，赶紧把我弄死了，啊？来啊！知道害怕了？你学学你女儿李小楠，说杀人就杀人，她多狠啊！来啊，弄死我，快点来！来呀、啊、来呀、啊，都给我吃了！我现在什么都没有了，我也不想活了。今天不是我死，最后就是李小楠死。你来呀、啊、来呀、啊、来！来呀、啊，啊！反正我也不想活，谁怕谁啊？啊！你干嘛？你起来！你干什么？你别跟我来这套！以后，小兰他爸走的早，我们家只有四个女人，我能，我就不能把自己当女人。以前我们家开五金行，别说下跪了，我求字我都没有说过。今天就算我求求你了，小南的事情。你就放过他吧，他有什么对不住你的？我替他说一句，闺女，对不起了，对不起就好了。啊？我呢？我放过你们，谁放过我？你要有什么怨，你就冲着我撒。啊！我跟你撒不着。我我我，黄伟黄伟兰，你行了你，你行了。黄伟兰，这个世界上怎么会有你这样的妈呢？其实世界上那么都是一样的，以后。你把胸针给我吧，你只要点个头，我就回去把房产证拿来。你要什么都行，就是小南不行。你起来，起来再说。你让李小楠自己来找我吧。慌什么？加点水，水凉了。哎，来了。行了，行了，行了。问你退出毛呢？啊？对不起。你今天怎么总是心不在焉啊？没事儿。我查了于红家附近的监控
他最后一次出现是昨天早上九点半，然后从一家美甲店出来之后，临街的几个路的监控都再没有拍到他了。酒店系统也没有新的更新？没有，除非他用别人的身份证去开房。飞机票、火车票呢？购买记录也查了，高速公路也查了，都没有。继续找吧，应该还在本市。陈队，于红来了。我是来提供线索的。说说吧。苏瑞脑袋上的伤是被嘉陵宾馆房间石头砸的。你怎么知道？我砸的。你砸的？对啊。那天我跟苏瑞约了，在嘉陵宾馆见。那天，反正就是特别奇怪。我从下午一觉醒来，就到了晚上。醒来以后，觉得头特别疼，然后发现苏瑞也不见了。苏瑞，苏瑞。于是我就开始拼命的打电话、发语音找他，然后过了好一会儿，他终于回我电话了。在哪儿？别废话，问你在哪儿。你哪儿别去，马上回来。你等我。你去哪儿了？你怎么了？外面下这么大雨，怎么也不打把伞？一直拖了行走。出什么事儿啊？没什么事儿，就这么说，好吧。我给你发微信，你看见了？看见了。我怀孕了，怀了我们的孩子。嗯。你从进门到现在，你问都不问一句吗？这孩子你想要吗？你什么意思呀？什么叫我想要吗？回头再说吧。回头再说是什么意思？我怀孕了，怀了我们俩的孩子，你听见没有？听见，听见了什么意思啊？我求求你，现在别闹了。谁跟你闹啊？谁跟你闹、啊？真的没这个心情。啊？没这个心情啊？好啊，我明天就去把它留掉。你要是想这样也可以。我陪你去。钱，我出。你是人吗你？你是不是不想跟两男离婚啊？你是不是要反悔啊？谁要反悔了？你干嘛呀？什么我干嘛呀？你说我干嘛呀？我问你要不要这个孩子？别这么激动。我就激动。我告诉你，苏瑞，这孩子我不会留掉的。我们现在就去找李小丹，咱们仨把话说清楚。走。干什么你？别激动，你听我说好吗？你说呀。不管怎么样，发生什么事，我们今天晚上就踏踏实实在这儿待着，明天再说。为什么要在这儿待着？我为什么要在这儿待着？你信我一次？你怕呀？我不怕。你信我这一次好吗？你怕我找李小南是吧？我怕他干嘛？我告诉他我怀孕了，你怕吗？躲开！我警告你一次，于红，今天别在这儿拱我虎了。别在这儿待着，你松开。跟我闹！苏瑞，我告诉你，我哥怀了你的孩子，也跟我动手，你试试。谁知道你他妈在外面跟我在过事？别他妈拿孩子跟我说事儿！你松手！
，阿妈。激动，就随手拿起房间的石头砸了他一下，他的头一下子就被我砸流血了，然后他就倒在地上，我喊了两声，他没有回应，我当时自然就慌了，于是就匆匆忙忙的。离开了嘉陵宾馆，你就只砸了一下。对啊，反正我没说谎，信不信由你。那然后呢？你就回家了？没有。我折返后，苏瑞虽然从宾馆的房间里消失了，但我在床脚边的地上发现了一个胸针。你刚刚给我们的这个胸针，你说是证物，你知道它属于谁吗？李小楠的。你怎么确定这是李小楠的？去年公司大合照。他带过。你的意思是，七月四号案发当晚，李小楠去过案发现场？那我不确定，这个你们得自己去查。我该说的都说了，我能走了吗？不好意思啊，你可能得在局里留一留了。什么意思啊？人又不是我杀的。陈队，陈队，怎么了？什么事儿？我们在江边发现了垃圾桶，检验科的同事正在打捞。嗯、物证找到了，泡时间太久了，还能找到线索吗？先拉回去查查看吧。行，一会儿你们先回去，我去一趟嘉陵宾馆。好。
陈队，结果出来了，的确在垃圾桶上检测到了血液反应。DNA 的对比报告怎么说啊？垃圾桶在江里泡的时间太久了，技术科的人费了好大的劲才查出来。不过好在和我们想的一样，看来可以确定抛尸工具了。你看，这个是嘉陵宾馆后门的一条小路。后门废弃之后，这条小路也荒了。如果凶手走这条路去江边的话，距离不到八百米。我想这也是为什么我们之前查沿路监控没有任何线索的原因。如果凶手一路推着垃圾桶，沿着这条小路从嘉陵宾馆走到江边，再把垃圾桶推到江中，企图毁尸灭迹，这样一来，即使凶手是个女人，也不是完全不可能实现的。这回没跑了。凶手只能是李小楠了陈警官，我们这得到了一些新线索，需要你配合调查，麻烦跟我们走一趟吧。你们是怎么来到这个视频的？你先别急着问我问题。威克斯游泳馆的田宇教练，你肯定认识吧？认识。啊。你从六月初开始学游泳，然后还一直用李佳这个化名登记，为什么？田教练告诉我，你是那种从小就怕水的，好像对水有什么阴影，但是你很快就学会了蛙泳。可是之后一直让教练教你憋气、下潜。你学这些干什么用？因为我发现苏月想杀我。那我想问问你，你是怎么能够把苏瑞要杀你的时间、地点、方式都提前一个月预判的如此精准的？除非，从一开始就是你对苏瑞的请君入瓮。
一定经历了一些非常可怕的遭遇吧？有漫长，有可怕，天天都活在黑夜里，看不到太阳。我自从发现苏瑞对我起了杀心，我的日子就是这样熬着过的。我整夜整夜都睡不着觉，头发大把大把的掉，身边躺着一个随时都可能把你杀了的人，你根本不敢闭眼。怕闭上了眼，就再也睁不开了。你应该还有其他的方式，可以逃离他。我当然想过，但是你们，苏瑞，他不仅是一个。伪装成完美丈夫的男人，他是一个彻头彻尾的魔鬼。我试过最笨的办法，直接逃跑，想让他再也找不到我。但是。收拾行李，咱们赶飞机。啊？你说什么？赶什么飞机？我刚才在网上刷到去三亚的特价机票，这不马上五一了吗？我想带你和奶奶出去走一走。哎呀，李小楠，你大白天的发什么疯啊？我好不容易刷到这么便宜的机票，不去多可惜啊！再说奶奶还没去过海边呢。这是，那这是。奶奶，咱们去旅游，那边天气热，不用穿那么厚。我马上去帮你看看衣服。妈，你把身份证带好。收拾好了，咱们出发去机场啊！哎，这，老婆，妈，奶奶，哟，就吃饺子。的确是，这种事情。逃避是解决不了问题的。这种人是看不透的。他们最可怕的地方就在于，喜怒根本不在于脸上。你即使激怒了他，你也看不出来，他都藏着，然后他得找机会报复。你说你这丫头真够能折腾的。哎，你看看，要不是苏瑞提醒你，你都已经忘了这已经是月底了吧？这个月奖金你不要了。没事儿，妈，小兰假都攒着呢，有时间回头咱们自驾出去游，省得奶奶年龄大，坐飞机难受。哎呀，什么自驾游自驾游，我们俩呀根本就没打算出门。哎，对了，你那机票退了吗？是不是还得收手续费呀？你说你都干的什么事儿啊？妈，要不然您先出去歇着，这边我们俩来。哎呀，行，正好我有点腰疼，那我上那边看电视去了。哎，来，揉揉，嗯，嗯，妈，嗯，您就拿这个，我教教就行了。好，哎。
走啊？要走哪儿去呢？苏然，你误会我了。误会。现在只有你了，你走了让我怎么办？你要是离开我，我也不想活着，我也不想这样是你们逼我的，我不想这样。如果我活不了没关系，可咱们一家人一起死，都别活了，好吗？被我发现了